、こんにちは。では、早速、えー、と前回の授業の続き、えー、研修宿の、えー、続きのお話をやっていきます。えー、今回は、研修宿のエネルギーということで、えー、研修宿に使われる直接のエネルギー源、えー、これは前回の授業で学んだんですけれども、何だったでしょうか。正解です。ATP ですね。ATP。ATP は何の略かというとアデノシン三ン酸の略ですアデノシン酸これ関数字の酸ですね酸リン酸でこの ATP がどういう構造をしているかというとこんな構造しています。この構造式をあの暗記する必要はないんですけれども、だいたいあのどういう構造しているかっていうのをなんとなく知っておいてください。ここのアデノシンというアデノシンという構造に、えー、リン酸基が一つ、二つ、三つつながっているので。えー、アデノシン三リン酸って言います<笑>でこの全部を、えー、アデノシン三リン酸 ATP ですねで、えー、とここのリン酸基とリン酸基の間の結合をリン酸結合と言いますリン酸結合ですねでえー、ATP を分解してエネルギーを生成するっていう話を前回したんですけれども、えー、分解というのはここのリン酸結合のところを分解しますそうするとどうなるかっていうとアデノシンにリン酸基が1つ2つ2つついて、えー、アデノシンにリン酸というものに変わりますこれ、えー、と関数字の2カタカナじゃなくてこれ関数字の2ですねアデノシン二リン酸は、えー、となんていうかというと ADP って言います。ADP なので、えー、ATP を分解してエネルギーを得るということは、えー、このアデノシン三リン酸のリン酸結合を、えー、ここを分解して、えー、ADP にしてエネルギーを得るということになります。で<笑>えー、と次、えー、今 ATP を ATP を ADP にこう分解して、えー、エネルギーが得られてこれが金修飾に使われるという話をしましたでもずっと分解しっぱなしだとエネルギー源がどんどんなくなってしまうので ADP からリン酸基をつけて ATP に戻すっていう反応も起こりますそれを ATP の再合成って言いますでこの ADP を ATP に戻す物質というのがあります。それを、えー、クレアチンリン酸と言います。クレアチンリン酸。クレアチンリン酸がリン酸基を渡して AT ADP を ATP にする。でリン酸基を渡したクレアチンリン酸は、えー、クレアチンになりますクレアチンでこのリン酸基を渡して ATP を再合成する反応のことをリン酸転移反応って言いますリン
産期が渡されて ATP が細胞性される反応のことを、えー、リン酸定義反応って言いますで、えー、とこれは何をしているかというとこのクレアチンリン酸っていうのが、えー、エネルギーを貯蔵する働きを持っているより大きなエネルギー源だと思ってくださいえっ、ー、と例えるなら<笑> 100円玉があります。この ATP が100円玉です。で、このクレアチンリン酸は千円札だと思ってください。えー、と何をしているかというと、金収縮に使われるのは100円玉しか使われません。まあ、UFO キャッチャーみたいなもんだと思ってください。100円玉でしかできないです。で、100円玉が必要になったときに、千円札を100円玉に両替して使うっていうようなことをしています。でも普段、えー、と100円玉ばっかり持っていると、えー、あれなのであの千円札にっていう形でエネルギーを貯蔵しておくっていうような形になりますなのでえっ、ー、と UFO キャッチャーをすごいしたい時100円玉が必要になるのでこっちの反応がより進みますクレアチンリン酸から ATP に行く反応が進みますこれはどういう時かというと、えー、エネルギーが必要な時運動時ですね運動時にはこっちに千円札から百円玉になりますで逆に百、えー、円玉を千円札にしておくこのクレアチンからクレアチンリン酸に戻しそしてえー ATP, ATP からクレアチンリン酸にリン酸菌を戻してこっちのより大きな方としてエネルギーを貯蔵しておくっていう場面があります。これは、えー、安静時です、まあ、なので UFO キャッチャーをしないときは千円札で。100円を千円札にする反応が起きて、両方キャッチャーをたくさんしたいときは、千円札を100円玉に分ける反応が盛んになるということです。で、このような反応が起こるんですけれども、ATP のそもそもの大元のエネルギーは何なのかというと、グリコーゲンっていうものです。大元のエネルギーです。筋肉中にあるグリコーゲンを分解して ATP として使うあるいはクレアチンリン酸として置いといて運動時に ATP にもう一回分解して使うエネルギーとして使うっていうようなことをしていますで次にグリコーゲンを ATP に分解するときにどういう反応が起きているかっていうのを見るんですが2つのパターンがありますそれはどういうパターンかというと酸素の供給が十分な時と十分でない時の2パターンがありますこれは、えー、とよく言われるんですが有酸素運動っていうのを聞いたことがあると思うんですけれども、えー、その例えばジョギングだとかゆっくりした運動の時にはこっち酸素が十分な時の分解になりますこの、えー、分解のことを、えー、後期呼吸と言いますこの場合は、えー、と水と塩分解を行いますこの場合は水と二酸化炭素ができます反応の結果として。水と CO2 二酸化炭素ですねができますで逆に酸素の供給が不十分な時、えー、こ,れこの時の分解の方法を検気呼吸と言いますっていうんですが、えー、別名を解凍って言います
あの糖無理抗原を分解する。酸素が十分じゃないとき、献血呼吸あるいは解凍で、えー、類抗原を分解して ATP ができます。でこのときは、えー、その生成物として乳酸っていうものができます。乳酸ですね。乳酸ができます。この乳酸というのは、えー、筋肉痛にたまるとそれが疲労の原因になる物質なので、えー、酸素のない急激な運動をした時に筋肉が疲れやすい逆に有酸素運動、えー、緩やかな運動をした時は、えー、それが乳酸ができないので、えー、いいって言われてる、あのー、その原因のこの2種類の反応です、えー、以上なんですけれどもまとめますとえー、筋肉で使われるエネルギーというのは大元の筋肉に溜まっているグリコーゲンを ATP に分解して使うその分解の種類には、えー、2種類の腱気呼吸と腱気呼吸がありますで ATP は、えー、エネルギーにそのまま使われたり、えー、クイアチンリン酸っていう大きなエネルギー源として一回貯蓄されたりしてから、えー、筋収縮に、えー、使われるっていう形になりますえー、以上で、えー、禁酒食の授業を終わります。ありがとうございました。